ചിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ യൂസ് ഓഫ് കോൾഡ് ചിസൽ കോൾഡ് ചിസലിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്താണ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ചിപ്പിംഗ് ഉത്തരം കട്ടിങ് ആൻഡ് ചിപ്പിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് എക്സസ് മെറ്റൽ ബൈ യൂസിംഗ് ചിസൽ ആൻഡ് ഹാമറീസ് നോൺ സ്റ്റാഷ് അതായത് ഉത്തരം ചിപ്പിംഗ് ആണ് ചിപ്പിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാമറും ചിസലും ഉപയോഗിച്ച് എക്സസ് മെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് ചിപ്പിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് ചിസൽ ചിസലിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെഡ് ബോഡി ആൻഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹെഡ് ബോഡി ആൻഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വിച്ച് മെറ്റൽ ചിസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ചിസലിനെ എന്ത് മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എന്താണ് ഉത്തരം ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓർ ക്രോം വനേഡിയം സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓർ ക്രോം വനേഡിയം സ്റ്റീൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ചിസൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിസലിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഷേപ്പ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഹെക്സഗണൽ രണ്ടാമത്തത് ഒക്ടഗണൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ചിസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കമ റിമൂവിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആൻഡ് ടു ചിപ്പ് എക്സസ് മെറ്റൽ അതായത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ചിസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലാറ്റ് ചിസലാണ് ഉത്തരം ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ചിസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് കീ വേസ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ഉത്തരം ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ കീ വേസും ഗ്രൂസും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ചിസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരം ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ചിസൽ ഈസ് യൂസ് ടു കട്ട് കറുവിഡ് ഗ്രൂസ് കറുവിടായിട്ടുള്ള ഗ്രൂസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ചിസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരം ഹാഫ് റൗണ്ട് ചിസൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ചിസൽ ചോദ്യം വിച്ച് ചിസൽ ഈസ് യൂസ് ടു ചിപ്പ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് അതായത് ഒരു വർക്കിന്റെ കോർണറിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഏത് ചിസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഉത്തരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഉത്തരം ഡയമണ്ട് പോയിന്റ് ചിസൽ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ചിസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് അതായത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് മെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുശേഷം എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം ചിസലിംഗ് ചെയ്യണം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ചിസൽ ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം വെബ് ചിസൽ വെബ് ചിസൽ വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെബ് ചിസൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ടു സ്പെസിഫൈ എ ചിസൽ ഒരു ചിസലിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലെങ്ത്ത് ഷേപ്പ് ഓഫ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കട്ടിങ് എഡ്ജിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ റേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ചിസൽ ചിസൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ഏത് റേഞ്ചിനുള്ളിലാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം നൂറ്റി അൻപത് എം എം ആൻഡ് നാനൂറ് എം എം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൊട്രാക്ടർ ഹെഡ് സ്ക്വയർ ഹെഡ് സെൻ്റർ ഹെഡ് ഓൾ ദീസ് ത്രീ പാർട്ട്സ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും അതായത് പ്രൊട്രാക്ടർ ഹെഡ് സ്ക്വയർ ഹെഡ് സെൻ്റർ ഹെഡ് ഇത് മൂന്നും കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിൽ ഏതിലാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം എന്താണ് റൂൾ ആണ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീം എന്നും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പേര് റൂൾ എന്നാണ് ഉത്തരം റൂൾ വേറൊരു പേര് ഭീം എന്നും പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് പ്രൊട്രാക്ടർ ഹെഡ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് എന്നാണ് എന്താണ് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മാർക്കിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഉത്തരം മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ആ
സിലിണ്ട്രിക്കൽ ജോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെൻറ്റർ ഹെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സെൻറ്റർ ഹെഡിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലെഗിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റേഡിയസ് ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും റേഡിയസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ഏത് ടൂൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഗേജ് ആണ് ഉത്തരം റേഡിയസ് ഗേജ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഗേജസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ സെറ്റ് ഓഫ് സെവറൽ ബ്ലേഡ്സ് ഹെൽഡ് ഇൻ എ ഹോൾഡർ ഒരു ഹോൾഡറിനുള്ളിൽ പല സൈസിലുള്ള ബ്ലേഡുകളായിട്ട് ഏത് ഗേജിനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ഗേജിനെയാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ഒന്നുമല്ല കാരണം ഇതേ രീതിയിൽ വേറെ ഗേജുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫീലർ ഗേജ് ഈ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉത്തരം റേഡിയസ് ഗേജ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റമിൻ ദ പിച്ച് ഓഫ് ത്രെഡ് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേജ് ഏത് എന്നാണ് ഏതാണ് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ആണ് ഉത്തരം സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് അടുത്ത നല്ല ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ദ ബ്ലേഡ് ഓഫ് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡാഷ് മെറ്റൽ അതായത് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് മെറ്റൽ കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഉത്തരം സ്പ്രിങ് സ്റ്റീലാണ് സ്പ്രിങ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം സ്പ്രിങ് സ്റ്റീൽ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ആർ കമ്പയർ വിത്ത് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജസ് അതായത് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരം ത്രെഡുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ്സ് ആൻഡ് മെട്രിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡുകളെയും മെട്രിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡുകളെയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ മച്ച് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് കട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് അതായത് ഈ ചോദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജിൽ എത്ര ലെങ്ത് വരെ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എത്ര ലെങ്ത് വരെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ടു തേർട്ടി എം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ടു തേർട്ടി എം എം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വെരി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ത്രെഡ് അതായത് ഒരു സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് ഏത് പിച്ചുള്ള ത്രെഡാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിലൊരു വാല്യൂ എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിരിക്കും സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലേഡിലാണ് ഉത്തരം ബ്ലേഡിലാണ് ഓൺ ബ്ലേഡ്സ് അടുത്തതായിട്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് പ്ലെയേഴ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലെയർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് വയേഴ്സ് സോഫ്റ്റ് വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പ്ലെയറിലെ ഭാഗം ഏത് എന്നാണ് ഏതാണ് സൈഡ് കട്ടറാണ് ഉത്തരം സൈഡ് കട്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ റേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നൂറ്റി അൻപത് എം എം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ചോദ്യം ദിസ് പ്ലെയർ ഹാസ് സ്റ്റാപ്പേർഡ് വെഡ് ജോസ് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രിപ്പിംഗ് സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഫോൾഡിംഗ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്നാൽ വെഡ്ജസ് ടാപ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പിംഗ് സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഫ്ലാറ്റ് നോസ് പ്ലെയേഴ്സ് ഫ്ലാറ്റ് നോസ് പ്ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് ഹാവ് റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ജോസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ലൂപ്പ് ഇൻ വയേഴ്സ് വയർ ലൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന റൗണ്ടഡ് ജോസ് ഉള്ള പ്ലെയർ ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് റൗണ്ട് നോസ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉത്തരം റൗണ്ട് നോസ് പ്ലെയേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലെയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺ വേരിയസ് റേഞ്ചസ് ബിക്കോസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പിവർ പിൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഏത് പ്ലെയറിനാണ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെ അതിലൊരു പിവർ പിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പിവർ പിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്കത് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റും ഏതാണ് ആ പ്ലെയർ എന്നാണ് ഉത്തരം സ്ലിപ് ജോയിൻറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് സ്ലിപ് ജോയിൻറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
മെറ്റീരിയലാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഉത്തരം ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റീൽ ഉത്തരം ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റീൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും ഈ പേര് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹൈ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റീൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ചോദ്യം ദേർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കട്ട് ഇൻ ഫയൽ വാട്ട് ആർ ദേ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കട്ടുള്ള ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് സിംഗിൾ കട്ട് ഡബിൾ കട്ട് റാസ്പ് കട്ട് കർവിഡ് കട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയൽ ഉണ്ട് ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ ഉണ്ട് റാസ്പ് കട്ട് ഫയൽ ഉണ്ട് അവസാനമായിട്ട് കർവിഡ് കട്ട് ഫയൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ സിംഗിൾ കട്ട് ഓഫ് എ ഫയൽ സിംഗിൾ കട്ട് ഫയലിലെ പല്ലുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഉത്തരം അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇൻ ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽസ് ദ ടീത്ത് ആർ കട്ട് ഡയഗണൽസ് ഈച്ച് അത് ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഈസ് നോൺ എസ് ഓവർ കട്ട് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് ടീത്ത് അതായത് ഒരു ഡബിൾ കട്ട് ഫയൽ എടുത്താൽ അതിൽ രണ്ട് കട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഓവർ കട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ പേരെന്ത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം പേര് അപ്പ് കട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷാർ പോയിന്റ് ടീത്ത് ഇൻ എ ഫയൽ ഇത് എല്ലാ ഫയലിലെ കാര്യമല്ല റാസ്പ് കട്ട് ഫയലിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് റാസ്പ് കട്ട് ഫയലിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാർ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ടീത്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം ഇവിടെ എന്താണ് റാസ്പ് കട്ട് ചോദ്യം ദ കർവിഡ് കട്ട് ഫയൽസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇൻ ഡാഷ് ഷേപ്പ് കർവിഡ് കട്ട് ഫയൽ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലാണ് ഉത്തരം ഫ്ലാറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ടു സ്പെസിഫൈ ഫയൽ ഫയലിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലെങ്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ ഷേപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലെങ്ത് ഗ്രേഡ് കട്ട് ഷേപ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഫയൽ ഗ്രേഡ്സ് ആർ ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ടീത്ത് വാട്ട് ആർ ദി അതായത് ഒരു ഫയലിൽ ടീത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പേസിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റഫ് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ബാസ്റ്റഡ് ഫയൽ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കട്ട് ഫയൽ ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് ഫയൽ ഉണ്ട് ഡെഡ് സ്മൂത്ത് ഫയൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൽ റഫ് ഫയലിൽ നിന്നും ഡെഡ് സ്മൂത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫിനിഷിംഗ് കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ചോദ്യം ഡാഷ് ഓഫ് ഫയൽ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഷേപ്പിനെയാണ് ഉത്തരം ഷേപ്പ് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാൻഡ് ഫയൽ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ ഹാൻഡ് ഫയലും ഫ്ലാറ്റ് ഫയലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് ഫയൽ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് മുതൽ ഹീൽ വരെ എഡ്ജസ്റ്റ് പരസ്പരം പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ എന്നാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിൽ അങ്ങനെയല്ല ഫ്ലാറ്റ് ഫയലിൻ്റെ ടിപ്പ് മുതൽ വൺ ബൈ തേർഡ് ലെങ്ത്ത് ടാപ്പർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള ഫയൽ ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഹാഫ് റൗണ്ട് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ ഉണ്ട് നൈഫ് ഹെഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും എളുപ്പമാണ് വാട്ട് ആർ ദ അവൈലബിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫയൽസ് ഏതൊക്കെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് എം എം ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫയലിംഗ്സ് ആർ ഡയഗണൽ ഫയലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫയലിംഗ് ആൻഡ് ഡാഷ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫയലിംഗ് ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫയ